നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈവ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണ പഠിക്കാത്തവർക്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് ഈ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് കണക്സിൻസ് ഫോം ടൈനി ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ടണൽസ് കോൾഡ് കണക്സോൺസ് ദാറ്റ് കണക്ട് നെയ്ബറിംഗ് സൈസ് അതായത് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരാണ് കണക്സൻസ് ഈ കണക്സൻസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ടൈനി ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ടണൽ ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ പേരാണ് കണക്സോൺസ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ടണൽ പോലെ അതാണ് കണക്സോൺസ് കണക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടണലിൻ്റെ പേരാണ് കണക്സോൺസ് ഈ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ രണ്ട് നെയ്ബറിംഗ് സെല്ലിന് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഫ്യൂസ്ഡ് ടുഗദർ ആസ് ഇൻ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ബട്ട് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ വെരി നാരോ ഇൻഡ സെല്ലുലർ ഗ്യാപ് ഓഫ് സ്പേസ് അതായത് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് മറ്റേ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസിലുള്ളത് പോലെ രണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ്ഡ് അല്ല അതായത് രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഫ്യൂസ് ആയിട്ടല്ല ഉള്ളത് നേരെ മറിച്ച് അവിടെ അവർ തമ്മിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് നാരോ ഇൻഡ സെല്ലുലർ സ്പേസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ത്രൂ ദ കണക്സോൺസ് അയോൺസ് ആൻഡ് സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ക്യാൻ ഡിഫ്യൂസ് ഫ്രം ദി സൈറ്റസോൾ ഓഫ് വൺ സെൽ ടു എനദർ അതായത് ഈ കണക്സോണിലൂടെ അയോൺസിനും സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസിനും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് കണക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടണൽ പോലെയുള്ള ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ടണൽസിനെയാണ് നമ്മൾ കണക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ ഇപ്പം ആ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അടുത്തടുത്തുള്ള സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സെല്ലിൻ്റെയൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈറ്റസോളിലൂടെ അയോൺസും സ്മോൾ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസും അയോൺസിനും പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് ദി പാസേജ് ഓഫ് ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് സച്ച് ആസ് വൈറ്റൽ ഇൻട്രാ സെല്യുലർ പ്രോട്ടീൻസ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് പക്ഷേ ലാർജ് മോളിക്യൂൾസിന് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ അവാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് സച്ച് ആസ് ദ ലെൻസ് ആൻഡ് കോർണി ഓഫ് ദ ഐ അതായത് കണ്ണിലുള്ള ലെൻസും കോർണിയും അവാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആണ് അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇല്ലാത്ത ടിഷ്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ അവാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടത്തേക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് വേസ്റ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് ഈ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസിലൂടെയാണ് ഓക്കെ സാധാരണ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് ഇവിടെ അവാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആയ കോർണിയയിലും ലെൻസിലും പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് അലൗ ദ സെൽസ് ഇന് ടിഷ്യൂ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് വൺ അനദർ അതായത് ഒരു ടിഷ്യൂൻ്റെ അകത്തുള്ള സെൽസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഈ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷനിലൂടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രിക്കുക ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഈ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷനിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ സം ഓഫ് ദി കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ട്രാവൽ വയ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻസ് ഇനി ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ എനേബിൾസ് നെർവ് ഓർ മസിൽ ഇമ്പൾസസ് ടു സ്പ്രെഡ് റാപ്പിഡ്ലി എമങ് ദ സെൽസ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ദി നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സം പാർട്സ് ഓഫ് ദി നെർവസ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ന്യൂറോൺസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ നെർവ് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ തട്ടി ഒന്നിൽ തട്ടി ഒന്നിൽ തട്ടി ഒരു ന്യൂറോൺ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യ